السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يتوم بريبتا رشداكلة سهودرنغلة سهورتوكلة الله ജീവിതത്തിലുടനീളം അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ സൂക്ഷിക്കാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ യഥാർത്ഥ മുഗ്മിനുകളായി നമ്മൾ നയിച്ച ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണഫലം എന്ന നിലക്ക് അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനുമുള്ള തോഫിക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായിരിക്കും ആരാധനകളോടും അനുഷ്ഠാനങ്ങളോടും വിശ്വാസങ്ങളോടും നിലപാടുകളോടും നമുക്കുള്ള സമീപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഇത്രയും സമയം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കലായിരിക്കും ഗുണപരം എന്നെനിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഏത് പ്രവർത്തനം കഴിയുമ്പോഴും ആ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിലയിരുത്തലും ഒരു വിചിന്തനവും സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്യാണത്തിലെ ഭക്ഷണം അവിടെ വന്ന ആളുകൾ അവിടെ വരാത്തവർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്വാഭാവികമായൊരു ചാർട്ട് തെളിയും അതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും മെച്ചവും നേട്ടവും ഒക്കെ ഇതുപോലെ വിശുദ്ധ റമദാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്കുള്ള ആഹ്വാനം എഴുത്ത് ഹുത്ബയിലൊക്കെ വരും ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ ഹത്തീബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഗൗരവതരമായ ആലോചന യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഇരുപത്തി ഏഴ് നോമ്പുകൾ അവസാനിച്ച് ഇരുപത്തി എട്ട് നോമ്പുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് നോമ്പും ഒരു വിലയിരുത്തലിൽ അള്ളാഹുവിന് തൃപ്തിയല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും അവിടെ പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് പഠിച്ചതമ്പുരാൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ പഠിച്ചോ റഹ്മാനു റഹീമാണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തലം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഒരു തരം നോമ്പുകാരുണ്ട് അവരുടെ നോമ്പ് ലൈസ മിൻ സുയാമിഹി ഇല്ല അത്തുഷ് അവൻ്റെ നോമ്പ് കൊണ്ട് ക്ഷീണവും വിഷമൊക്കെ അവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പട്ടിണിയും വിശപ്പും മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പകൽ പട്ടിണിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നോമ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നോ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷകുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ നോമ്പ് നോൽക്കുകയും എന്നാൽ നോമ്പിൻ്റെ ഒരു ഗുണഫലവും കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത നോമ്പുകാർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് കാരണം അത് പഠിച്ചവും പറഞ്ഞതാണ് നോമ്പ് നോൽക്കാത്തവരെ കുറിച്ചല്ല നോമ്പ് നോറ്റവരെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഒരു തരം ഒഴിച്ചുപ് കയറുക നമ്മളെ നോമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു വർഷവുമായി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ ഒക്കെ നോമ്പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിലെ ആളുകളുടെ നോമ്പോയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ നല്ലൊരു സേഫാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തലിലേക്ക് പോവുകയും അത് കൂടുതൽ നന്മകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യാം ഇത്രയൊക്കെ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുക അതും സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതും വിശ്വാസികളെ തന്നെയാണ് ബാധിക്കുക യോ മൊഹനൈൻ മൊനൈൻ യുദ്ധ ദിവസം വിശ്വാസികൾക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമായിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അത് പറ്റിയിട്ടില്ല കുറച്ചാൾക്കാർക്ക് ബാക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ മോശമല്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ 
സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു കാര്യമാണത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഗതി നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് നോമ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലേ എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടത് പ്രവാചകൻ സുലാൽ സമ്പങ്ങൾ പറഞ്ഞു വ സംഖ വ ബസറുഖ നിന്റെ കേൾവിയും കാഴ്ചയും ഒക്കെ നോമ്പിലായിരിക്കും വലിയ കുൻ ഫി കവഹാർ വ സക്കീന നിന്നിലൊരു വഖാറത്തും ഒരു സക്കീനത്തും ഉണ്ടാകും വയർ മാത്രല്ല നോമ്പിലുണ്ടാകുക പിന്നെ നിന്റെ കണ്ണും കാതും ഒക്കെ നോമ്പിലായിരിക്കും നിന്നിലൊരു വക്കാറത്തുണ്ടാവും ആ നോമ്പ് നിന്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നന്നെന്താ ക്ഷീണിച്ച് കുഴങ്ങി കിടക്കുക എന്നാണോ അല്ല നോമ്പുകാരനാണെന്നൊരു ഭാവം ഉണ്ടാകും ഒന്ന് പനിച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു ഡെങ്കി പിടിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് ശരീരത്തെ ഞാൻ ബാധിക്കും എന്ന് പറയണ പോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും അത് ബാധിച്ചിരിക്കും ഒരു സക്കീനത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു ശാന്തത അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൈവന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന അപ്പം ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ നോമ്പുണ്ട് ആ നോമ്പിലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക നമ്മളെ പഠിച്ചോന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാലമായ വിട്ടുവീഴ്ചയും വിശാലമായ മാപ്പും തരണോനാണ് ചെല്ലേണ്ട വിധാണ് ചെന്നാൽ നൂറാളെ കൊന്നിട്ട് പുറത്തു കൊടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു തിരുവചനം നമ്മളൊക്കെ പലതവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അത് പലതവണ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നൂറാളെ കൊന്ന ആൾക്ക് നൂറാളെ കൊന്ന വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്ന് ഹദീസിൻ്റെ വചനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഒരു പാഠത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഹദീസിൽ നിന്ന് എത്ര പേർ ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പാഠം എന്താണെന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പാഠം എന്താണ് എന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ നൂറാളെ കൊന്ന് അയാൾ നാട് വിടുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് മരിക്കാണ് മരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ സദ്വൃത്തനാണോ അയാൾ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ആളാണോ അല്ലേ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പടച്ചോന് അവരോട് മലക്കുകളോട് അളക്കാനാണ് പറയുന്നത് പടച്ചോൻ എന്താ അത് അളന്നിട്ടേ അറിയുള്ളൂ അല്ല അവരെ കൊണ്ട് അളവ് കോലെ എടുപ്പിക്കുക വഴി ലോകത്തെ ജനകോടികളുടെ ശ്രദ്ധ വിളിക്കുകയാണ് പടച്ചോൻ ഇസ്തഫാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു മസലയിലേക്ക് തെറ്റുതിരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു മസലയിലേക്ക് അഡിക്ഷനുകൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചെറിയുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അയാൾ യാത്ര ചെയ്ത് കൂടുതൽ ദൂരം എത്തിയത് എങ്ങോട്ടാണോ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് എന്തു ചെയ്യുക അവിടേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പശ്ചാത്താപം കൊടുക്കുക എന്നാണ് അയാൾ തോബ് ചെയ്ത് താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച നാട്ടിലേക്കാണ് ദൂരം കുറവെങ്കിൽ അയാൾ കിസ്തുഫാർ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു അയാൾക്ക് അയാളുടെ റഹ്മത്തിൻ്റെ മലക്കുകളെ കൊണ്ട് അവർ അയാളുടെ ആത്മാവുമായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചോ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഘടകമുണ്ട് അയാളുടെ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഘടകം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇതിനെങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റമലാനിൻ്റെ ശേഷമുള്ളൊരു പ്ലാൻ എന്താണ് റമലാനിൻ്റെ ശേഷമുള്ളൊരു വ്യക്തമായ പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ റസൂൽ സല്ലാ അലിസ്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് ആറ് പോയിൻ്റ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ്റെ ഹദീസിൽ നിന്നുള്ള ആറു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താ റമലാൻ്റെ ശേഷം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് റമലാൻ്റെ ശേഷം റമലാനിൽ തുടങ്ങി വെച്ച കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം റമലാനിലും തുടങ്ങാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി തെറ്റിതിരുത്തണം റമദാ മാസത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും രാത്രി നിസ്കാരമൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും ഖുറാനൊക്കെ കയ്യിലെടുക്കും സ്വതക്കൊക്കെ കുറച്ച് കൊടുക്കും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇതേപോലുള്ള വൈജ്ഞാനിക സദസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കും അങ്ങനെ കുറേ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യണവരാണ് പക്ഷേ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടോ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ സുബഹിയോ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ലഹ്റോ റമദാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള നമ്മളെ നാട്ടിലെ ഖുറാൻ ഹദീസ് ലേണിംഗ് സ്കൂളോ അല്ലെങ്കിൽ മാസം മാസം തോറും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടികളോ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രാഷ്ട്രങ്ങളിലായി എഴുപതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ പഠിക്കുന്ന സംരംഭമാണ് അന്നൂർ അതിൽ നമ്മളല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് മുജാഹിദീങ്ങളല്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൽ സജീവ പ്രത്യേകിച്ച് സജീവ മായി കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ആളുകളല്ലാത്തവരൊക്കെ അതിലുണ്ട് നമുക്കതിൽ ആരാ ഉള്ളത് ഇല്ലാത്തത് നോക്ക് നോക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലിപ്പോൾ ആരാ ഉള്ളത് ഇല്ലാത്തതെന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ
ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് നമുക്ക് ഖുറാൻ പഠനത്തിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എടുക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു നിശ്ചിത സമയം നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കണം അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ സ്ഥിരമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആറ് പോയിൻ്റ് പറയാം അതോടുകൂടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെയും റസൂലിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ നാട്ടുകാരെ മൊത്തം ഇഷ്ടം നോക്കും അല്ലേ ഒരു മധുര മിഠായി കൊണ്ട് വരുന്ന എന്തിനാ നമ്മളെ മോൻ്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് കിട്ടാനാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്താ അയ്യുൽ അമലി അഹബു ഇലൻ നബി സല്ലു അലി സ്വല്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അമൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദാഇം സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഒരു പ്രത്യേക കാലത്തിന് സജീവാകാം മഹാരഥനായ ഒരു താപിഴിവര്യൻ പറഞ്ഞൊരു വാചകം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് കുൻ റബ്ബാനിയൻ അല്ല റമബാനിയൻ നീ നോമ്പിൻ്റെ ഒരാളല്ലാകണ്ട് നീ റബ്ബിൻ്റെ ആളാണാകണ്ട് നോമ്പുകാലത്ത് മാത്രം കുറച്ച് പരിപാടിയൊക്കെ കുറച്ച് സദക്കൊക്കെ കുറച്ച് സജീവത ഉണ്ട് അവനാൻ്റെ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും അങ്ങനെ ആയാൽ പോരാന്നാണ് അപ്പോൾ ദായിമായ വിവാദത്ത് ഉണ്ടാക്കണം അയ്യുൽ അഹ്മാലി അഹബു ഇല്ല അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാണ് അതുവ മുഹു വൈൻ കല്ല കുറവാണെങ്കിലും സ്ഥിരം ചെയ്യണ കാര്യമാണ് പഠിച്ചോൻ ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു റസൂലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് എന്നതാണ് അള്ളാഹു റസൂലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്താ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുക എന്ന രീതിയായിരുന്നു സ്വഹാബത്തും റസൂലയും സ്വീകരിച്ചത് ഇതാ അമില അമലൻ അസ്ബത്തഹു ഒരു അമൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ അത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തും ഒരു അമൽ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ അത് സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു നേട്ടവും കൂടി അതുവഴി കിട്ടാനുണ്ട് അള്ളയും റസൂലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഒരു റൂട്ട് ഒരു മാർഗം അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നൊരു സമാധാനം നമുക്കുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം ചെയ്യണത് എന്തൊക്കെയുള്ള നിസ്കാരം ഉണ്ട് നിസ്കാരം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൂ അത് ജമാത്തായിട്ട് സ്ഥിരം ഉണ്ടോ അത് തന്നെ വിജയിച്ചവരുടെ സ്വഭാവം പറയുന്നിടത്ത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ കദാഫ്ലഹൽ മുഹ്മിനോൻ അല്ലദീനഹും ഫീ സൊലാത്തിഹും ഹാഷിയോൻ ഒരു നിസ്കരിക്കണോരാണെന്നല്ല ഒരു ഹുഷുവോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കണോരാണെന്നാണ് ഒരു ഹുഷുവോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കണോരാണെന്നാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ നമസ്കാരത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യണവരാണ് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഹുഷുവോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കണവരാണോന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കും ഇങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പതറലോടുകൂടെ മാത്രമേ അതിൽ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഒരു നേട്ടതാണ് സ്വഹാപത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഒരു നന്മയും നടക്കാത്തൊരു ദിവസം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വാചകം കാണാം ഇപ്പോൾ ഇന്നീല അംകുത്തുറജുല ലൈസഫി അമലി ദുന്യ വലാഫി അമലി ലാഹറ ദുന്യാവിൻ്റെ പണിയെടുക്കൂല പരലോകത്തിൻ്റെ പണിയെടുക്കൂല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോടാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പ് ഒരു ഒരു പണിയോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദുന്യാവിന് ഗുണമുണ്ടോ പരലോകത്തിനോ അത്രയില്ല എന്നാൽ ദോഷമുണ്ടോ ദോഷമുണ്ട് വാട്സാപ്പിൽ അങ്ങനെ മാന്തിരിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിൽ അങ്ങനെ തോണ്ടിയിരിക്കുക വാട്സാപ്പിൽ മാന്തണ്ട വരും അത് ചിലപ്പോൾ വിവാദത്താണ് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുറിപ്പ് അയച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റോ ഒക്കെ നടത്തുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഈ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് നൂറിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നൂറിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ആ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കൊരു കൗതുകം തോന്നി ഈ മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അവർ ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരിലും പേരിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വിടുകയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്പീച്ചും കാര്യവും അങ്ങനെ വിടുകയാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് അയ്യായിരം ആറായിരം ഒക്കെ ആളെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എ
ഒന്നുമില്ലാത്തൊരു ദിവസം എന്നുള്ളതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുബൈൻ്റെ മുമ്പ് എണീക്കും ഭാര്യനൊക്കെ എണീപ്പിക്കും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കും നേരെ ടോർച്ച് എടുത്ത് പള്ളിക്കൊക്ക് പോവും അവിടുന്ന് ജമാത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാലോ ചില ദിവസമൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും പറ്റാത്ത ആളും ചില ദിവസമൊക്കെ സൂര്യോദയം എപ്പോഴാന്ന് കലണ്ടറിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ സമയം വരെ അതുക്കാറും ഖുറാനോത്തും പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കും ഒരു ഹജൻ്റെ അമ്പറിൻ്റെയും കൂലി റെഡിയാക്കിയിട്ട് നേരെ വീട്ടിൽ പോരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യ എന്നും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ച ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില നെയ്യത്തുകൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സ്ഥിരം പ്ലാൻ ഒരു സ്ഥിരം പദ്ധതി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക വിവാദത്തിൻ്റെയും ദൈവത്തിൻ്റെയും ഒരു സ്ഥിരം പദ്ധതി അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്തു ചെയ്യൂല അയാളെ അമൽ ഒരു അമലും ഇല്ലാത്ത ദിവസം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ പറയാം വല്ലാത്തൊരു വാചകാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ദിവസം എൺപത്താറായിരത്തി എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് അതാണ് ഒരു ദിവസം ഒരു വ്യക്തിന്റെ എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് ദിവസം എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് രൂപക്കുള്ള ഒരു പ്ലാൻ അയക്ക് ഉണ്ടാകും ആ പൈസ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എവിടെയൊക്കെ ബിസിനസ് ഇറക്കണം എന്തൊക്കെ ആക്കണം എന്നുണ്ടാവും എന്നാലോ ഡെയിലി എൺപത്താറായിരത്തി നാനൂറ് സെക്കൻഡ് പഠിച്ചോ തരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്ലാനാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്ലാന നമുക്കുള്ളത് നമ്മളെ ദുന്യാവക്കുള്ള ഇനി വ്യക്തമായ പ്ലാൻ ഉണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് പോലും പ്ലാൻ ഇല്ല ഫർല നിസ്കാരം എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പ്ലാൻ ഇല്ല അത് ഓട്ടോ പ്ലേ ആയിട്ട് വരുന്ന സുഹൃത്തോണ്ട് ഓതലാണ് വല്ല അസർ ഇന്നൽ ഇൻസാൻ ലഫി ഹുസർ ഇല്ല ലതീന ഓട്ടോ പ്ലേ ആണ് നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ആയത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തോ എന്നല്ല അതാണ് വരലാണ് ഞാൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരെയും പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയണത് അതങ്ങനെയാണ് വരലാണ് അത് മാറണം ഈ റമദാനോട് കൂടെ എന്നാ ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ ഇന്ന സുഹൃത്ത് ഓതും എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പ്ലാന് വേണം നമുക്ക് ഇന്ന സുഹൃത്ത് ഞാൻ ഓതും അപ്പം എന്താ പറയുക ഹിഫുലൊക്കെ ഉണ്ട് റെഡിയാവും അല്ലെ പത്തും പതിനഞ്ചും ജ്യൂസൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അത് പോയ അനുഭവം നമുക്കൊക്കെ പലർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് പത്തും പതിനഞ്ചൊക്കെ ജ്യൂസ് ഈ ഹിഫലായിട്ട് പിന്നീട് അത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധി അള്ളാഹു അത്തരം കുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഇസ്തിഫാറിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ പുറത്ത് തരുമാറാകട്ടെ അതൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ കിട്ടുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നേട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ഥിരമായിട്ട് എന്തേ ഇപ്പം നോതി ഇന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന നേരത്തേക്കാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു തവണ ആയത്ത് ഒരു തവണ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതിയാൽ അവന് സ്വർഗമുണ്ട് പത്ത് തവണ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതിയാൽ ഉൽഹു അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു സമദ് എന്നുള്ള സൂറത്ത് പത്ത് തവണ എല്ലാ ദിവസവും ഒരാൾ ഓതിയാൽ അവന് സ്വർഗത്തിലൊരു വീടുണ്ട് എന്ന് ഹദീസിലുണ്ട് സ്വർഗം കിട്ടുന്ന പത്ത് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം അതാണ് അപ്പം അത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ബസ് കാത്തുക്കുമ്പോഴാണ് ഓതുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആകെ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഒരുപാട് നേരത്തെ ഓതുന്നുണ്ട് ലൈക്കാണ് കൂട്ടിക്കെട്ടും ആ അതായാലും ഓതിയിൽ പെട്ടോളെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് കിട്ടാനുള്ള ഓത്ത് അത് ബൈക്കുമ്പോൾ കിക്കറടിച്ച് ബൈക്ക് കണ്ട് എടുത്ത് പോകണ നേരത്ത് കാക്കാം അല്ലെ ബസ്സിലാണ് യാത്ര തുടങ്ങണ നേരത്താക്കാം അപ്പം എന്താ പറയുക അത് ഓതി ഒരാൾക്ക് ഇന്നും ഇപ്പം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇഹ്ലാസ് ഓതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും പിന്നൊരു വിഷയം എന്താ പറയുക ദുരിതങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള രക്ഷ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ ഉണ്ടാകും എന്താ റസൂലാൻ്റെ ഹദീസ് തഅറഫ് ഇല അല്ലാഹി ഫിർ റഖ ഫയഅരിഫ് യഅരിഫ് ക ഫി സിദ്ദ നീ നിനക്ക് നല്ല ആശ്വാസവും സമാധാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിനെ അറിയാ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ല അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്ക എന്നാ നിനക്ക് ദുരിതം ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസം അല്ലാഹു കൂട്ടിനുണ്ടാകും മോൻ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഐസിയുയിൽ കിടക്കാണ് അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ കൂട്ട് നിനക്ക് ഉണ്ടാകും കാരണം എന്താ സമാധാനവും സന്തോഷക്കുള്ള ദിവസം എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ എൻ്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എൻ്റെ അടിമയാണിത് എന്നുള്ളൊരു
അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കണം ഫിഹാലി റഹായിഹി സന്തോഷവും സമാധാനമൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്തു ചെയ്യും അള്ളാഹു എന്തു ചെയ്യുന്നറിയോ അവൻ്റെ പ്രയാസത്തിൽ അവനെ പ്രത്യേകം സഹായിക്കും അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുക ഒഴിവ് കഴിവുകളുടെ നേരത്ത് കൂലി കിട്ടും അതാണ് എന്താ ഒഴിവ് കഴിവുകളുടെ നേരത്ത് കൂലി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ മരുന്നൽ അബദു ഔ സാഫറ ഒരു വ്യക്തിക്ക് രോഗം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്തായി യാത്ര പോയി എങ്കിൽ കുത്തി ബലഹു മീസുലുമാഖാനീഹ അവൻ ആരോഗ്യവാനായ സമയത്ത് അവൻ നാട്ടിൽ താമസിച്ച സമയത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അതൊക്കെ കിട്ടും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തി അഞ്ചു വക്തും പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ച ആളാ മൂപ്പര കാല് മുറിഞ്ഞിട്ട് ആറു മാസം വീട്ടിലിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റൂളും മരുന്നാ നിസ്കരിച്ച് അയാൾക്ക് എന്തു ചെയ്യുന്നറിയോ ആറു മാസം പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചിൻ്റെ കൂലി കിട്ടും ഒരു വ്യക്തി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും എന്താ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തിനാളാ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിൻ്റെ കളക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തിനാളാ അല്ലെങ്കിൽ വിധവൻ്റെ എത്തിയ ഖാനൻ്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തിനാളാ അപ്പോഴോ അയാൾ പാപ്പരായി ഒരു റുപ്പി ഇല്ലാത്ത കാലത്തും അയാൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗുണം കിട്ടും ഇപ്പം എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം മൂന്ന് വർഷം കോമ സ്റ്റേജിൽ കിടന്നു ഒരു യോഗം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ലോറിയുടെ അടിയിൽ പെട്ടതായിരുന്നു അന്ന് പോയ ബോധം പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അരികിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മൂന്ന് കൊല്ലം കാവൽക്കാരിയായി നിന്നു ട്യൂബ് ഫീഡിംഗ് ആയിരുന്നു വയറ്റിന് ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു മറ്റു ഇഞ്ചക്ഷനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചത് ദീർഘമായൊരു കാലഘട്ടം മൂക്കത്ത് വിരൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു പെണ്ണിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന അവസ്ഥ ഓരോ സഹോദരിയും വെറുതൊന്നും മനസ്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണ്ട രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ അനിവാര്യമായിട്ടും പറയേണ്ടതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ ഈ ദാവാരംഗത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ദീനി രംഗത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ചൊറിച്ചിലിൻ്റെ അസുഖങ്ങളിലെ ചില പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടാവും അത് ത്വക്ക രോഗ വിദഗ്ധം മാറ്റിയാൽ മാറൂല നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉള്ളൂ നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ വേറെ ഇരിക്കില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ വേറെ ഇരിക്കില്ലേ ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തലുണ്ട് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പങ്കെടുക്കണം ഏത് സദസ്സിൽ വരുമ്പോഴും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരാൾ തോണ്ടിയിട്ട് പറയും പിന്നെ ഒന്ന് പറയണട്ടോ ഇന്ന് പാരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അതിനെന്താ മുമ്പ് എന്തായാലും പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പറയാത്തേക്കാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഞാൻ പറയണേ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മളെ ഭർത്താവെങ്കിൽ കൂടെ ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടാകും വേണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മാസം വന്നു പോണ മൂപ്പരാണെങ്കിലോ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മാസം ബാക്കി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി നാട്ടിൽ ഭർത്താവിനും കൂടെ കിട്ടുന്ന പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും ആലോചിച്ചാൽ മതി ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും വേദനയുടെ ആൾ എത്ര ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആടിയിട്ട് വന്നിട്ട് വയറ്റത്ത് ചവിട്ടുന്ന ആളും ഉണ്ട് അതുമല്ലോ അല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ആ മൂന്ന് കൊല്ലം കിടന്ന കിടത്തത്തിൽ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്ത മുഴുവൻ സംഗതികളുടെയും പുണ്യം കിട്ടി അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ സമാധാനമാണ് അലഹമുല്ല കിടത്തം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ചില പദ്ധതികൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ഥിരമായി ചില പദ്ധതികൾ ജീവ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ടാകണം ഇനി ഞാൻ ആറാമത്തെ കാര്യം കൂടി പറയാം ആ പോയിൻ്റ് അധികം ദീർഘിപ്പിക്കണില്ല ആറാമത്തെ കാര്യം പറയാം പകരം ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരാൾ അൻപത് കൊല്ലം നിസ്കരിച്ചില്ല അൻപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ നിസ്കാരം തുടങ്ങി മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കാരണം ഒരങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണതാണ് ഒപ്പം ഒരു ലോറിൻ്റെ മുമ്പ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കും ലോറി നിസ്കരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഞാൻ മുമ്പിലോട്ട് ചോദിച്ചാൽ അന്തെ കുട്ടിയെ അമ്പത് കൊല്ലം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല അമ്പിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലമൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുക പത്ത് കൊല്ലമൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അത് പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയും വിവേകം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഒന്ന് നിസ്കരിച്ച് തീർക്കുകയാണ് മുമ്പര് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ മസാല ഉണ്ടോ അല്ലല്ലോ അയാൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടു അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇസ്തിഫാർ
ഇനി മറ്റെന്തെങ്കിലും തടസ്സമാണെങ്കിലും പകൽ ഓതിയാൽ രാത്രിയിൽ ഓതിയ കൂലി കിട്ടുന്ന അതാ സ്ഥിരം ചെയ്യണോനുള്ള സുഖം സുബൈന മുമ്പുള്ള രണ്ടരക്കകത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യണ ഒരാൾ അയക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ നിസ്കാരം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടു പറന്ന് നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ടോ ആ രണ്ടരക്കകത്ത് അയക്ക് നിസ്കരിക്കാം ആ രണ്ടരക്കകത്തേക്ക് നിസ്കരിക്കാം അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ രാത്രി നിസ്കാരം കോടിക്കണക്കിന് അലാങ് ക്ലോക്കുകൾ ഒന്നിച്ച് നിശ്ചലാകാൻ പോവുകയാണ് നോമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ആരതും അടിക്കൂല നമ്മളത് അടിക്കണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും ഒന്ന് മീറ്റും കൂടിയിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കണം പരസ്പരം വിളിക്കാൻ അല്ലെ പരസ്പരം വാതിലിൽ മുട്ടാൻ ഒരു മണിയറയെ കുറിച്ച് പ്രവാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മണിയറന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് വെള്ളം കുടയും ഭർത്താവ് ഭാര്യന്റെ മുഖത്തും വെള്ളം കുടയും എന്തിന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ രാത്രി നിസ്കാരത്തിന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കൊല്ലം കുറെ ആയി അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം ആലോചിക്കുക അതൊരു കൊടം വെള്ളം കൊണ്ടേറ്റ് ഒഴിക്കലല്ലോ ആണോ അവിടെ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ട് ഭയങ്കര അല്ലെ മോളെ എണീക്ക് എന്നിട്ട് കൈത്തണ്ടയിലേക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ കെട്ടിയ പെണ്ണ് വികലാങ്ങയും ഒറ്റക്കണ്ണും ഒറ്റക്കണ്ണിയും ആണെങ്കിലും ഞാനൊരു എന്താ പറയാ പാതി ശരീരമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവതി ആണെങ്കിലും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ഇത്തരം ചില മർമ്മങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഒരു സ്വപ്ന സുന്ദരിയുടെ കൂടെ അലങ്കരിച്ച അതിമനോഹരമായ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലെ റൂമിലെ ആഘോഷത്തെക്കാളും വലിയ സന്തോഷം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് നിമിഷത്തിലും കിട്ടും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എന്ത് വേണമെന്നറിയോ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ ചില മർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റണം അത്ര അപ്പോൾ രാത്രി നിസ്കാരം ഇതേപോലെ സ്വതക്ക റെസിപ്റ്റ് ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബക്കറ്റും കാണുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്ന സ്വതക്കൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു സ്വതക്ക വേണം നമുക്ക് അത് അത് വലിയ സ്വതക്ക എന്നാലും സംശയമൊന്നുമില്ല വിശേഷ ബക്കറ്റിലെ സ്വതക്ക കാരണം വലിയ സ്വതക്കയാണ് എത്ര ഇട്ടതെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയാൻ പോകില്ല അല്ലേ വലിയ കാര്യമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നോർത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ബന്ധങ്ങളിൽ സുഹൃത്ത് വലയങ്ങളിൽ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ആരും അറിയാതെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പൈസ ഉണ്ടാവും അത് കൊടുക്കണം എല്ലാ മാസവും ഞാനൊരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഒരു രോഗിക്ക് കൊടുക്കുന്നു വെറുതെ തീരുമാനിച്ചു നോക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സ്ഥിരം കൊടുക്കണ സംഖ്യ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളാകെ ടെൻഷനായിട്ട് അത് സ്ഥിരം തീരുമാനിച്ച ക്ഷേത്രം വരും ജി സ്ഥിരം തീരുമാനിച്ച എനിക്ക് സ്ഥിരം കൊടുക്കാൻ കഴിയോ അപ്പൊ ഈ സ്റേഡിയോക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥിര എമൗണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ റേഡിയോയിലൊക്കെ പല ആഡോ ആഹ്വാനൊക്കെ ഇടും അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാതാണ് സ്ഥിരം തരണം എന്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പൊ ഈ സ്ഥിരം തരണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിലതൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ ഇടക്കൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ പറയാം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ആളുകൾ ഈ പറയണ എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയണല്ലോ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചോനോട് പറയാം പഠിച്ചോനെ എനിക്ക് ഈ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കും എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലം എനിക്കും അനക്കും അറിയാം എന്നെ എന്നെക്കാളും നിനക്കറിയാം ഹലാസ് കഴിഞ്ഞു അവിടെ അവിടെ ഷർത്തോട് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ വാർഷിക വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം ഞാൻ റേഡിയോക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന പള്ളിക്ക് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സംരംഭത്തിന് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇത്ര ശതമാനം വഖഫാണ് ഇത്ര ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം വഖഫാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതേ മക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തൊടാൻ പറ്റുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു വെച്ച് പോയിക്കോളിയും കൂട്ടരെ മക്കളോട് പറയാം നിങ്ങളുടെ സ്വത്തവകാശത്തിലല്ലേ ആരാണ് എടുക്കണമെങ്കിലും മൊത്തം വരുന്ന വാർഷിക വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം വഖഫായി അള്ളാഹ് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയ്മ തൊടരുത് അത് എടുക്കരുത് അല്ലേ എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയി നമുക്ക് അത്തരം ചില രൂപങ്ങളും രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയും സംസ്കാരവും നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വരേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ അധികാരം സ്വഭാവം അധികാരം മസാവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെയുള്ള ദിക്കറുകളും ദ്വാകളും ഒക്കെ എന്താ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള സംഭവമാണ് അത് ഇപ്പം ഈ ഫോൺ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണ്ടാത്ത വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ആൾക്കാർക്ക് ഉള്ള പരിഹാരം പറഞ്ഞു
ഏതവസ്ഥയിലും കേൾക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു ബോക്സ് വെക്കണം നമ്മളെ വണ്ടിയിലൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നാൽ എന്തും പഠിക്കാം ഉസൂലിൽ ഹദീസോ ഉസൂലിൽ ഫിഖോ എന്തും പഠിക്കാം പഠിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയെന്നൊരു കൂട്ടരുണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പള്ളിൻ്റെ മൂലയ്ക്ക് അവർ വായിച്ചിരുന്ന മൂന്നാളിരുന്ന് വായിക്കണ കിതാബ് മൂന്നാളിരുന്ന് വായിക്കണ വിജ്ഞാനം ലോകത്തെ ഓരോ അടുപ്പും കല്ലിൻ്റെയും മൂലക്കല നമ്മൾ ഇപ്പം എത്തിച്ച് പീസറോട് ഉണ്ടാക്കിയ വിപ്ലവം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനതാ പറയാം സാർവത്രികമായി സർവർക്കും പഠിക്കാവുന്ന വിധം സംവിധാനം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇനി ജമീൽ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുതിയ സംവിധാനം വരാം ജമീൽ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറി എന്താ ജമീൽ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറി ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണത് അവിടെ പോയാൽ എന്തും കിട്ടും അവിടെ പോയാൽ എന്തും കിട്ടും വല്ലതും അവിടെ അല്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രമേണ അവിടേക്ക് വരും അതിലേക്ക് വരും വീഡിയോസ് കിട്ടും ഓഡിയോസ് കിട്ടും കുടുംബ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഫുൾ അടി തല്ല് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്ര ഹത്തബ്രതാൻ്റെ കാലത്ത് ഒരാൾ മക്ബറയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നുള്ളൊരു സംഭവം വന്നു അതിൻ്റെ വിശദാംശം നമുക്ക് കിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് ഇട്ടെടുത്താൽ സാധനം കിട്ടും പഠിച്ചവനെ അതിനെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീസ് റേഡിയോക്കാളും വലിയൊരു സംരംഭമാണ് അപ്പോൾ പീസ് റേഡിയോക്കാളും വലിയ മാൻ പവർ വേണം അത്ര വലിയ സാമ്പത്തികം വേണം അത്ര വലിയ എഫേർട്ടൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറയണേ അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ജമീൽ ആപ്പിൽ അഞ്ച് കോഴ്സാണ് പുതിയത് വരുന്നത് അഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് തോഹീദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മന്യഹജും സുന്നത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ഉസൂലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് ജനറൽ ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് അറബി ഭാഷാ പഠനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താ അങ്ങനെ പരി അങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം അഞ്ഞൂറൊക്കെ വൻ വിജയമാണ് ലൈഫ് അഞ്ഞൂറ് പോലത്തെ കോഴ്സസൊക്കെ ഭയങ്കര വിജയമാണ് ചൈനയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭ പ്രഗത്ഭമായ ഒരു ആശുപത്രിൻ്റെ എം ഡി റേഡിയോനെ നന്നായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ചൈനയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ചൈനി ചൈനയിലെ മലയാളികളുടെ ഒരു സദസ്സിൽ ചെന്നപ്പോൾ മുപ്പര് വളരെ ഇസ്ലാമികമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് മുപ്പരോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഒരു റേഡിയോ ഉണ്ട് പീസ് റേഡിയോ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ മദ്രസ പഠിക്കുന്നത് ഇന്നാണ് അപ്പോൾ മുപ്പരിതൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ അതെന്താ മദ്രസ അതെന്താ സംഗതി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ചൈനയിൽ ഇസ്ലാം നിരോധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദാവ നിരോധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അവിടെ അത് അതിൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഏകദേശം പതിമൂവായിരത്തി ചിലാനം രൂപയാണ് ചിലവ് സ്ഥിരം ചില സംഖ്യകൾ ചില ആളുകൾ ഏറ്റതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു പതിനേഴ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് പതിമൂന്നേക്ക് ചുരുങ്ങിയത് അത് ഓഫർ അഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ചില ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരം സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ സംഖ്യ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തരാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ സംഖ്യ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തെ സംഖ്യ പലരെടുത്തു നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് തരാം ഒക്കെ ചെയ്യാം അൻപത് റുപ്യക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരലുണ്ട് റേഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം റേഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയും ഒരു രൂപ തന്നാലും ഒരു കോടിയുടെ മനസ്സിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് പീസ് റേഡിയോ അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാപ്ഷനായി സാധാരണ പറയാറ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അൻപത് റുപ്യ ഇടും ആൾക്കാർ ആ മാസാ മാസം അൻപത് റുപ്യ ഇടുന്ന ആളുണ്ട് ഒരു പാവ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർക്ക് എല്ലാ മാസവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൈസ അതാണ് അതൊരു ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്രയാണോ പറ്റുന്നത് അത് ചെയ്യുക ഒരു റുപ്പി എൻ്റെത് ഇല്ലാത്തൊരു സംരംഭമാണെന്ന് വരരുത് അത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം ഞാനും പൈസ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അഞ്ഞൂറിലൊന്ന് ചേരണം അഞ്ഞൂറ് കോഴ്സിനൊന്ന് ചേരണം പൈസ നിങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അതതിൻ്റെ വൈക്ക് നടന്നു പോയിക്കോളൂ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തോഫി കണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് പ്രയാസത്തിൽ പെടുത്താതിരിക്കുമാറാകട്ടെ വേറെ വെല്ലുവിളികളൊന്നും ഇല്ലാതെ അതിനെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടൊക്കെ പറയണേ അഞ്ഞൂറിൽ നമ്മൾ ചേരുക നമ്മളെ അയലോകത്തും കുടുംബത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചേർക്കുക ഇവിടെ ഫാറൂഖി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ലൈഫിൻ്റെ ചാർജ് ഫാറൂഖിനാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എവിടെ പോയത് വെച്ചിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ബഹളമായിട്
ഓരത് എടുക്കൂ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒരുമാ കുടുംബ സംഗമത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും കാലം ഇറങ്ങാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റേഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് വൈഫും ഉമ്മിയും കൂടി ചെല്ലുമ്പോഴേ അവിടുത്തെ ആ വീട്ടിലെ സ്ത്രീ റേഡിയോ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ തീന്നെ അള്ളാഹു എത്തിങ്ങാനിലാക്കൂല നമ്മൾ പണിയെടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അവർക്കെതിരിൽ ശത്രു സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഈമാൻ കൂടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആരൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈമാൻ കൂടണം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ പണിയെടുക്കണം കൂടുതൽ ശക്തമായി ഇടപെടണം അവിടെ റമദാൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് റമദാൻ അവസാനിച്ചാലും നമ്മുടെ ഒന്നും അവസാനിച്ചുകൂടെ വിശേഷിച്ച് ദാവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടണ പരിപാടി ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം ഒരുമാ കുടുംബ സംഗമം ആ ഒരുമാ കുടുംബ സംഗമത്തിലേക്ക് ആ വീട്ടുകാരല്ലാത്തവരൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ക്ഷണം നിങ്ങൾ നടത്തി പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഒരു പ്രശ്നമല്ല നോട്ടീസ് വരെ ഞങ്ങൾ അടിക്കണ്ട എൻ്റെ ശാഖയിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാധനം ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് അടിക്കലില്ല എന്താ പറയുക നോട്ടീസ് അടിക്കാത്തത് നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടീസ് അടിക്കുക വേണ്ടേ പക്ഷെ നമ്മളത് അടിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം നമ്മളെ ശാഖകളിൽ മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ സന്തോഷം ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ എനിക്ക് നേരത്തെ നോശാക്ക ഷിഫൻ്റെ മോള കൺസേൺ അള്ളാഹു അവളുടെ കബർ വിശാലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ചെറിയൊരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ പായുണ്ടല്ലേ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ അവളിവിടെ ജീവിക്കേണ്ടിയിരുന്നു ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ടോ അവിടത്തിൽ ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഭാവി പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവളുള്ളതിലേറെ സുരക്ഷിതമായ ഭാവി ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ഒംനി വാനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് മരണ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികളെ പഠിച്ചവനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇവിടെ ചെറിയ മുറി അല്ലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമല്ല എന്താത് പിടിക്കാനും സ്വയം പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയണവരെ പഠിച്ചോ മയ്യത്താക്കിയിട്ട് കബറുകണ് കൊണ്ടുപോയി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ പാടുണ്ട് മിന്നി മറയുന്ന ഓരോ ആംബുലൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് പാഠമുണ്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നവരിൽ അല്ലോ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവൻ്റെ പരിശുദ്ധ സ്വർഗം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ലൈലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കെലിമത്ത് തൗഹീദിനെ എന്നും ജീവിതമാക്കാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ അമീൻ റഹ്മത്തിക്കയാർ റഹ്മറാഹിമീൻ അലഹമുല്ലാ ഹർബിൽ അലമീ